দফায় দফায় অভিযানেও দখলমুক্ত রাখা যাচ্ছে না রাজস্থানের ফুটপাথ পুনর্বাসনের দাবি ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক সংকট ও পুলিশের কাছে অসহায় খোদ সিটি কর্পোরেশন ইংরেজি নতুন বছর সামনে রেখে বেড়েছে কার্ড ক্যালেন্ডার সহ নানা উপহার সামগ্রীর বিক্রি তবে প্রযুক্তির বিকাশে আগের চেয়ে কমেছে কার্ড বিনিময়ের রেওয়াজ নড়াইলে চিংড়ি চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন চাষিরা উৎপাদনের পর ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার অভিযোগ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের তাগিদ এবং সেন্ট মার্টিনে পর্যটকদের নিরাপত্তায় নেই লাইফ গার্ড কর্মী ও ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পর্যটকরা শিগগিরই কাজ শুরুর আশ্বাস ট্যুরিস্ট পুলিশের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাদিত রাজু দর্শক অর্থ বাণিজ্যের অন্যান্য খবরের সঙ্গে আজ আমরা কথা বলবো দেশের মুদ্রণ শিল্প নিয়ে আর এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সের নিয়াবাদ অভিযানের পর অভিযান চলছে কিন্তু দখলদার মুক্ত রাখা যাচ্ছে না রাজস্থানের ফুটপাথ কোথাও দোকান কোথাও স্থাপনা আর অসহায় পথচারীরা দোকানিদের দাবি ব্যবসার নতুন ঠিকানা না পেলে উঠবেন না তারা তবে তাদের পুনর্বাসন করে কবে নাগাদ ফুটপাথ হবে শুধুই পথচারীদের তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি সিটি কর্পোরেশন বিস্তারিত শাহ আলী জয়ের রিপোর্টে খোলা চোখে মনে হতেই পারে কোনো বিপণিবিতানের ছবি এটি তবে বাস্তবে এটি ফুটপাথ ঢাকার ফুটপাথের বর্তমান চিত্রটা এমনই ছ মাস ধরেই রাজধানীর বিভিন্ন ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে চলছে বিরামহীন অভিযান কিন্তু ফলাফল শূন্য অবৈধ দোকান উচ্ছেদের পরপরই আবারও সেখানে বসে যাচ্ছেন দোকানিরা সিটি কর্পোরেশন বলছিল আবার কয়েছে যে কোন অসুবিধা নেই ফুটেরটা থাকবে নিচেরটা যার মধ্যে একশো আট কিলোমিটারই দখল করে আছে হকার আর ছিন্নমূল ব্যবসায়ীরা ঢাকার গুলিস্তান পল্টন মতিঝিল মালিবাগ নিউ মার্কেট সব ফুটপাথেই দখলের জয় জয়কার শীত চলে আসছে একথা ভালোভাবে টের পাচ্ছেন ফুটপাথের পথচারীরা শীতের পোশাক ছাড়াও ভ্যানিটি ব্যাগ কসমেটিক সহ আরও অনেক কিছুই মিলছে ফুটপাথে শুধু কমে যাচ্ছে পায়ে হাঁটার পথ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংগঠন এবং পুলিশকে ম্যানেজ করে চলে আসা ফুটপাথের অবৈধ ব্যবসা বন্ধে অসহায় সিটি কর্পোরেশন এটা খুব ওপেন সিক্রেট একটা ব্যাপার পুলিশের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কিছু রাজনৈতিক অসাধু নেতা কর্মী এটার মধ্যে জড়িত তবে ফুটপাথ থেকে হকারদের উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলছে আমরা তাদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের পুনর্বাসন করার পর তাদেরকে এখান থেকে শিফট করব কিন্তু কোনো ক্রমেই রাস্তাতে কোনো ধরনের অবৈধ দোকান বসানো যাবে না তিনি আরও জানিয়েছেন ব্যস্ত ফুটপাথগুলোতে পথচারীদের জন্য এলিভেটেড ওয়াকওয়ে নির্মাণের কথা চিন্তা করা হচ্ছে শাহ আলী জয় সময় সংবাদ নতুন আরেকটি বছরের আর বেশি দিন বাকি নেই ইংরেজি এই নতুন বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে অনেকটাই বেড়ে গেছে কার্ড ক্যালেন্ডার নোটবুকের মতো উপহার সামগ্রী বিক্রি ব্যবসায়ীরা বলছেন কর্পোরেট পর্যায়ে এসবের ব্যবহার বাড়লেও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে অনেকটাই কমেছে ব্যক্তি পর্যায়ে কার্ড বিনিময়ের রেওয়াজ বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে প্রিয়জনকে উপহার দেয়া কিংবা কর্পোরেট সম্পর্ক জোটদারে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের রেওয়াজ বেশ পুরনো আর এজন্য ভোক্তা পছন্দের শীর্ষের থাকে নিউ ইয়ার কার্ড ডায়রি ক্যালেন্ডার আর নোটবুকের মতো উপহার সামগ্রী প্রতিবারই বাড়তি চাহিদা নিয়ে পুরনো এই চলটি বছরের শেষে আসে নতুন করে তাই এ সময় শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেয়া এসব সামগ্রী তৈরিতে বেড়ে যায় ছাপাখানার ব্যস্ততা ডায়রি ক্যালেন্ডার গ্রিটিং কার্ড হ্যাপি নিউ ইয়ারের কার্ড বিয়ের কার্ড 
এই সমস্ত কাটগুলি একটু এখন বেশি আমাদের কাজ এখন সকাল 8টা থেকে রাতের 12টা এবং কত কত দিন রাতের 2টা আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করতে হয় ভার্চুয়াল শুভেচ্ছা জানানোর এই যুগে কার্ড ক্যালেন্ডারের দোকানে এখন আর তেমনটা চোখে পড়ে না তরুণ প্রজন্মকে তবে বিভিন্ন মৌসুমে এখনো বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে এই ধরনের ব্যবসা এই ডাইরিগুলো আমরা নিচ্ছি আর কি মানে আমাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ক্লায়েন্টকে খুশি করার জন্য ডাইরি নিউ ইয়ারের কার্ড আর প্রতি বছরে জানুয়ারি মাস তো প্রথম থেকে ক্যালেন্ডারগুলো রেগুলার চাইদা ব্যবসায়ীরা জানালেন মৌসুমগুলোতে দ্বিগুণ হয়ে যায় এসব শুভেচ্ছা উপকরণের বিক্রি পছন্দমতো একটি ওয়াল ক্যালেন্ডারের দাম পড়বে 25 থেকে 150 টাকা ডেস ক্যালেন্ডার 60 থেকে 80 আর ডাইরির দাম 120 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত মানুষ এত ফেসবুক সেন্টার্ড হয়ে গেছে যে এখন ফেসবুকে ওয়ালের মধ্যে লিখে দিলেও হয়ে যায় এখন আর পার্সোনাল গ্রিটিংস কার্ড চাইদা আগের মতো নেই বাট কোন জায়গার প্রচলন আছে সেটা হচ্ছে কর্পোরেট গ্রিটিংস কার্ড অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এই চারটা মাস আমাদের যা বিজনেস হবে সারা বছরের আর কি মোটামুটি এই চারটা মাসের থেকে ডাবল হয় এসব উপহার সামগ্রী তৈরিতে রং আর আকার বৈচিত্র্যে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে ভোক্তার রুচিকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আমরা আগেই জানিয়েছিলাম যে আজকে কথা বলব দেশের মুদ্রণ শিল্প নিয়ে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ স্যার নিয়ে আমাদের কাছে जनब शहीद सर ने बदला रिपोर्ट देखल एक ही साथ सामने बस किस चित्र उठे छोट बला देखी नतून बचरे बंधु बान्धव सह शुभकांक्षी जरा आ मानुष जरा तरह शुभे बनीम रेवाज हिसाब से कार्ड व्यवहार कर आस तो नतून बचर मानी सबकि गुछे ना सबकि नतून कर शुरू करा क्योंकि कार्डर व्यवहार ठीक क्या भाव हलो कथा ठीक अपना प्रतिबेदने देखीम जो कार्डर व्यवहार प्रजुक्त अग्रगतर साथ ही कार्डर व्यवहार कमे गए कार्डर जो आदान प्रदान मध्य दिए आगे नववर्षर एक शुभेच्छा बनीमय होत ए फेसबुक एस एम एस एर मध्यमे स्वाभाविक भाव प्रजुक्त अग्रगति सारा देशव्यापी हमारे एगिए दिए माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल बांगलेश करार जो स्वप्न देखे से शतभाग वास्तवयन पथे तब एगुल कमे गो मुद्रण शिल्पर क्ज कमे एखो कार्ड नववर्षर कैलेंडार डायरि नववर्षर और शुभेच्छा सामग्री एगू एख मुद्रित हो तब से विवाह जन्मदिन एगू दावतपत्र तो आगे रेवज रही क्योंकि कमे तो आगे तुलन कि कमले सार्विक क्जे परिधि अनेक बृद्धि पे এটা আমরা মনে করি যে আগে যেমন আমাদের দেশে আগে আমরা মাত্র ছয় কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করতাম এখন আমরা পঁয়ত্রিশ কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করি এটা তো আপনাদের মুদ্রণ শিল্পের জন্য একটা নতুন বিশাল আমাদের অ্যাচিভমেন্ট বলা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে স্থাপন করেছেন বছরের প্রথম দিনে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে উনি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই কোনো রূপ ব্যর্থতা ছাড়া উনি ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দিয়ে আসছেন दरपत्र अंश ग्रहण शतभागेश मुद्रण प्रतिष्ठान शुरू करम मूल्य बी सरबराह कर এবং আমরা ঘোষণা করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়া সেটা আমরা শতভাগ বাস্তবায়ন করব ইনশাল্লাহ আমরা আগামী দুই তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বই উদ্বোধন করবেন এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে আমরা আচ্ছা বই তো একটা অনুষঙ্গ কিন্তু আপনাদের মুদ্রণ শিল্পের আসলে কাজ আর কোন মানে কাজের যে পরিধি সেটার কোন কোন দিকে আছে আমাদেরকে বলবেন কি কাজের পরিধি মুদ্রণ শিল্পে এত বেড়ে গেছে যে আপনাকে অনেক সময় লাগবে আমি তারপরে কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে কাজগুলো আমাদের বেড়েছে সেটা বলছি যেমন এখন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিযোগ্য পণ্য হলো পোশাক শিল্প এই পোশাক শিল্পের যে মুদ্রণ সামগ্রীটি দরকার হয় এক্সেসরিজটি দরকার হয় কার্টুন দরকার হয় ট্যাগ দরকার হয় এটি আগে সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া থেকে ছাপা হয়ে আসতো এখন আমরা একশো 
আমরা দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সমূহে মুদ্রণ করে আমরা সরবরাহ করি আমাদের দেশ থেকে যে ঔষধটি রপ্তানি হয় সে ঔষধের যে কার্টুনটা ঔষধের জন্য যে টেক্সটটা দরকার সেটা আমাদের দেশে মুদ্রিত হয় আমাদের দেশ থেকে ফ্রোজেন ফিস যায় এটার যে কার্টুনটা দরকার সেটাও আমরা মুদ্রণ করি ইভেন আমরা ব্যক্তিগতভাবে ইউরোপ আমেরিকা এর কিছু দেশের ক্যালেন্ডার ডায়রি আমরা এখানে মুদ্রণ করে আবার আমরা এক্সপোর্ট করি এছাড়াও আপনি জানেন ওখানে যে ফাস্ট ফুডগুলো বিক্রি হয় সে ফাস্ট ফুডের কিছু প্যাকেট সেটাও আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দেশ থেকে আমরা রপ্তানি করে থাকি আমাদের ইপিবির দেয়া হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট যে রপ্তানি তার নাইন পারসেন্ট আমরা মুদ্রণ থেকে সরবরাহ করে থাকি এবং নাইন পারসেন্ট এক্সপোর্ট মুদ্রিত সামগ্রী কাজে আমরা রপ্তানি ক্ষেত্রে একটি বিরাট অবদান আমরা রেখে আসছি আমরা এটা আরও রাখতে পারব আপনি জানেন যে আমাদের দেশের মুদ্রণ শিল্পের যাত্রাটা অনেক আগের হলেও আঠারোশো সাইট সালে মুদ্রণ শিল্পের যাত্রা শুরু কিন্তু হলেও এটার উন্নতি ঘটেনি বিকাশ লাভ করেনি পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে একটি বিকাশ লাভ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে পঞ্চাশ একর জমি দিয়েছেন মুন্সিগঞ্জে এই পঞ্চাশ একর জমি পাওয়ার পর আমাদের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছে আমরা জায়গাভাবে আমাদের শিল্পটার বিকাশ ঘটাতে পারছিলাম না এখন আমরা এই জায়গাটা পেয়ে গেলে আমাদের শিল্পগুলো রাতারাতি আমরা অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে আমরা আমাদের মেশিনারি নতুন নতুন মেশিনারি আধুনিক প্রযুক্তি আমরা সংযোজন ঘটিয়ে শিল্পটাকে বিকাশ লাভ করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী আমার আবেদন যত দ্রুত সম্ভব আমাদের এই জায়গাটা বিসিকের মাধ্যমে আমরা পাবো তত দ্রুত আমাদের শিল্পটার প্রসার ঘটবে আচ্ছা মানে প্রত্যেকটি শিল্পী আলাদা আলাদা করে সময়ের ব্যবধানে কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে আপনাদের মুদ্রণ শিল্পের এখন সামনের চ্যালেঞ্জগুলো কি কি আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের মান উন্নয়ন ঘটানো আমরা চাচ্ছি আগে আমাদের দেশে তিরিশ বছর চল্লিশ বছরের পুরানো মেশিনগুলো আমদানি হতো আমরা চাই যে এটার উপর একটি ব্যারিয়ার তৈরি করে আমাদের দেশের এই যে স্ক্রাপ লোহার একটি ভাগার তৈরি করা হয় যখন জাপানের জার্মানির মেশিনটা অকেজো হয়ে যায় তখন আমাদের দেশে এক্সপোর্ট করে সেটি যাতে না আসতে পারে এই জন্য একটি বাইন্ডিংস দেওয়া দরকার যে পাঁচ বছরের বেশি পুরানো কোনো মেশিন আমদানি করা যাবে না আরেকটি যে অন্তরায় সেটি হলো আমাদের মুদ্রা শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কাগজ এই কাগজটি আমরা আমাদের দেশে যে বিলগুলো আছে তারা সাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই দিতে পারছে না আমাদের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ একেবারেই কম আমাদের আমার মনে হয় যে উন্নতমানের যে কাগজটি যেমন আর্ট কার্ড আর্ট পেপার এটা আমাদের দেশে মোটেই উৎপন্ন হয় না আমাদের দেশের মিলগুলো এগুলো তৈরিই করতে পারে না আমরা এটার শতভাগ আমদানি নির্ভর কোয়ালিটি কাগজের মধ্যে অফসেট কাগজ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে রাইটিং পেপারটা মোটামুটি আমাদের দেশের মিলগুলো এখন উৎপাদন করতে সম্ভব তারপরেও সামগ্রিকভাবে যে চাহিদা তার সিক্সটি পারসেন্টও তারা সরবরাহ করতে পারে না যেমন এবারের এই যে বইটির যে কাগজটি এই কাগজের জন্য আমরা এখন হিমছিম খেয়ে যাচ্ছি যথাসময় বই আমরা আরও এক মাস আগে এই বইটি দিতে পারতাম যদি আমরা কাগজটি স্মুথলি সরবরাহ পারতাম কাগজ না পাওয়ার কারণে আমাদের বইটা ডিলে হয়ে গেছে এখন আমরা দুই তারিখে ঠিক আগ আগ মুহূর্তে মুমূর্ষ সময় আমার আমরা বইটি সরবরাহ করব কাজে আমাদের দাবি সরকারি পর্যায়ে যে কাগজটি দরকার পার্শ্ববর্তী দেশ পাঠ্যপুস্তক রপ্তানি করে তখন সে বইটি তারা কিন্তু শূন্য শুল্কে আমদানি করে কিন্তু আমরা সেটা শূন্য শুল্কে যদি আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই আরও উন্নতমানের এবং আরও কম দামে আমরা আমাদের মুদ্রণ সামগ্রী দিতে পারি জনাব শহীদ শ্রেণীবাদ মানে সময়ের ব্যবধানে প্রযুক্তি অনেক দূরে গিয়ে গেছে মানুষ ভার্চুয়াল জগতের অনেক স্বাদ পেয়ে আমাদের আপনার বাস্তব জগতের যে এই জিনিসপত্র বা অনুষঙ্গ সেগুলো ব্যবহার অনেক কমিয়ে দিয়েছে তো আরও বিশ বছর বা দশ বছর করে পরে মুদ্রণ শিল্পের অবস্থাটা আসলে কোথায় যাবে আমার বিশ্বাস এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের মুদ্রণ শিল্প প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে মুদ্রণ শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন এক সময় আমরা এই মুদ্রণ শিল্পটা হাতের তৈরি টাইপের উপর নির্ভরশীল ছিলাম তারপরে আমরা চলে আসলাম অফসেটের যুগে অফসেটের যুগে আসার পর এই হাতে ব্যবহার যে টাইপটা যেটাকে লেটার প্রেস বলে সেটি আজকে বোধ হয় জাদুঘর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না এখন আমরা ওয়েব মেশিনের দিকে গিয়ে এতটা অগ্রগতি ঘটছে আমরা এখন একশো কোটি বই করতে সক্ষম এই অফসেট মেশিনের সাহায্যে আমরা ছয় কোটি বই আপনার মনে আছে যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে 
যিনি যখন অন্য চার দলীয় জোটের সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন বই নিয়ে অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে আমাদের ছয় কোটি বই দিতে আমাদের এপ্রিল মে মাস পর্যন্ত লেগে যেত এখন আমরা পঁয়ত্রিশ কোটি বই দিচ্ছি শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই এবং এখন আমাদের যে সক্ষমতা তাতে আমরা একশো কোটি বই করতে সক্ষম আমাদের দেশে এখন এই যে বেনসন অ্যান্ড সিগারেটের প্যাকেটটা তৈরি হচ্ছে সাত কালারে এটা এখন এগারো কালারে হবে ডাব্লু হুর নির্দেশনা অনুযায়ী আরও চার কালারের একটি কঙ্কালের ছবি যুক্ত হবে যে সিগারেট খাওয়ার পরিণতি কি হয় তখন এই প্যাকেটটি এগারো কালারে ছাপা হবে এটিও আমাদের দেশে মুদ্রিত হবে কাজেই আমাদের মুদ্রণ শিল্প অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং আমরা দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে এখন আমরা রপ্তানিমুখী একটি শিল্পের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন অনেকেই যেমন ফিলিপাইনের পাঠ্যপুস্তক আমরা গত এক বছর আগে আমরা আমাদের দেশে মুদ্রণ করেছি কাজে আমরা এখন বায়ার খুঁজছি আমরা যদি বিদেশি বায়ার পাই আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা মুদ্রণ সামগ্রী আমরা রপ্তানি করতে সবকিছুরই তো দাম বেড়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার আলোকে তো মুদ্রণ শিল্পের বিশেষ করে কার্ড ক্যালেন্ডার বা নতুন তরুণ প্রজন্মের যে আকর্ষণের একটা জায়গা আমরা দেখেছি যে ঈদের সময় যেমন পাড়া মহল্লায় কার্ডের বিভিন্ন দোকান আমরা দেখি তারপরে নতুন বছরে যেমন শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় হয় তো এখন বর্তমানে এগুলো আসলে কারা ব্যবহার করছে তরুণদের ঝোঁক এদিকে কমেছে নাকি বেড়েছে আমরা যারা একটু মানে প্রবীণ যারা তারা তো এর থেকে এখনো বেরোতে পারে নাই তরুণদের মধ্যে একটি পরিবর্তন আসলেও তাদের মধ্যে কিন্তু এই পরিবর্তনটা আসেনি এখনো কিন্তু দেখা যায় যে কার্ড আদান প্রদানটা হয় সেটা একটু যারা প্রবীণ তারাই বেশি করেন আর তরুণদের মধ্যেও একেবারে যে এটি বিলীন হয়ে গেছে তা নয় এখনো কিছু কিছু তরুণ কার্ডের আদান প্রদান করে এটা আমরা লক্ষ্য করি কার্ড যেখানে বিক্রি হয় সেগুলো যদি আমরা গিয়ে খুঁজি তাহলে কিছু কিছু কার্ড এখনো তরুণ রেক্ট হয় করে তার মানে ঐতিহ্য একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি তাদের আমাদের দেশের যে ঐতিহ্য সেটা এখনো কিছু কিছু লোক ধারণ করে আমরা যেটা বলছিলাম যে আরও হয়তো দশ বিশ বছর পর বা আরও বেশি কিছু সময় পর যখন মানুষ দুনিয়াকে দেখতে পাবে আরও নতুন নতুন প্রযুক্তির আলোকে তো সেই সময় মুদ্রণ শিল্প বিশেষ করে এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে প্রথাটি আমরা দেখি সেটি আসলে কতটা টিকতে পারবে বিশেষ করে এই কার্ডের যে ব্যবসা বিয়ে জন্মদিন সহ নতুন বর্ষবরণের যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের কার্ড এখন এটি একটি সংখ্যা কাজ করে সবার মধ্যে আমাদের মধ্যেও ধারণা ছিল যে অফসেট প্রিন্টিং চলে আসলে বোধ হয় মুদ্রণ কাজটা কমে যাবে কারণ তখন ক্ষমতা বাড়বে একটি মেশিনের কাজ বোধ হয় কমে যাবে আরও যদি প্রযুক্তি আগায় তাহলে হয়তো কাজ থাকবেই না কিন্তু আসলে যেমন এখন আপনি নেটের মাধ্যমেও কিন্তু অনেক পড়াশোনা করে কিন্তু তাতে কি বইয়ের ব্যবহারটা কমেছে তা আমি মনে করি সভ্যতার অগ্রগতি সাথে সাথে কোনো এই যে মেধা মনন চর্চার যে একটি মাধ্যম বই পুস্তক কার্ড এগুলো আমার মনে হয় কমবে না বরং বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি কারণ আমাদের কাজ কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কাজের পরিধিও বেড়ে গেছে কাজে আমরা এখন এই শিল্পে চার লক্ষ লোকের আমরা কর্মসংস্থান করে থাকি এখানে কিন্তু আগে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ছিল না সর্বোচ্চ বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার লোক এই সেক্টরে কাজ করার সুযোগ পাইত এখন চার লক্ষ লোক আমার সেক্টরে আমি কর্মসংস্থান করে থাকি আমার এখানে এখন যে পরিমাণ পুঁজির বিনিয়োগ হচ্ছে যেটা আমরা কখনো কল্পনাই করিনি এখন একটি প্রতিষ্ঠান করার জন্য তিরিশ তিরিশ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা দরকার যেটা আগে এক হাজার স্কোয়ার ফিটে হয়ে যেত এই রকম তিরিশ হাজার বারো থেকে তিরিশ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে তার সংখ্যা নেহায়তি কম নাই মিনিমাম তিন থেকে চারশো এত বিকাশের পরও আপনাদের এই যে মুদ্রণ শিল্পটি সেটি কিন্তু আমদানি আমদানির একটা বড় জায়গা কিন্তু রয়ে গেছে আমরা কিন্তু দেশীয়ভাবে আপনি বলছিলেন যে কাঁচামাল সরবরাহ করে কুলোতে পারছি না আমাদের দেশে তো অনেক কাগজকল আছে কয়েকদিন আগে জামালপুরে নতুন একটি কাগজকল গড়ে উঠলো এবং সেটি বেশ ভালো করছে কিন্তু তারপরও আমাদের আসলে দুর্বলতাগুলো কোথায় তাহলে দুর্বলতা হলো আমাদের দেশে কাগজ তৈরির যে কাঁচামালটা সেটির দুষ্প্রাপ্যটা আর হলে একটি ভালো পেপার মিল করার জন্য যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ দরকার সেই পুঁজিটা আমার মনে হয় বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীরা এখনো আগ্রহী হয়ে ওঠেন এটা একটি ঝুঁকিপূর্ণও বটে কারণ অনেক বৃহত্তর পুঁজি বিনিয়োগ করে সে মার্কেটটা সেভাবে ধরতে পারবে কি না হয়তো তারা এই চিন্তা শঙ্কা কাজ শঙ্কা কাজ করতেছেন আর সবচেয়ে যেটা সমস্যা সেটা হলো কা এই উন্নতমানের কাগজ তৈরির জন্য উন্নতমানের পাল্প দরকার যে পাল্পটা কিন্তু আমাদের দেশে একশো পারসেন্ট আমদানি নির্ভর 
কাজে এই আমার মনে হয় কাগজ তৈরির কাঁচামালটাই হলো আমাদের প্রধান সমস্যা এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি করা যায় আপনারা সহজ শর্তে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দিতে হবে যেমনি ভাবে আমার মুদ্রণ শিল্প বিকাশের জন্য সহজ শর্তে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দিতে হবে কাগজ মিলগুলোরও বিকাশের জন্য সহজ শর্তে কাগজের কাঁচামাল আমদানি সুযোগ করে দিতে হবে সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ দাবি করে আসছি যে শিল্পের জন্য সিঙ্গেল ডিজিটের ঋণ আমরা এখনও সেটা পাইনি যদি সিঙ্গেল ডিজিটের ঋণ দেওয়া হয় আমরা যদি ব্যাংক থেকে পুঁজি পাই অবশ্যই আমাদের শিল্প এই সিঙ্গেল ডিজিটের ঋণ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে আশা করি আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো অচিরের সমাধান হবে এবং আমাদের মুদ্রণ শিল্প সেটি সামনের দিকে সামনের দিনে আরও সামনে এগিয়ে যাবে আপনাকে অনেক আমি আর একটু কথা আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে আমাদের দুইটি সমস্যা একটি হলো কাঁচামাল আমদানিটা সহজতর করা এবং মুদ্রণ শিল্প নগরীটা গড়ে তোলার জন্য আমি মাননীয় সরকার মানে শিল্পমন্ত্রী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুদ্রণ শিল্পের পক্ষ থেকে বিনীত নিবেদন জানিয়ে আর মুদ্রণ শিল্পের পক্ষ থেকে আজকে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম বাংলাদেশ মুদ্র শিল্প মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেন নিয়াবাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের যে মুদ্রণ শিল্প সেই মুদ্রণ শিল্পের শুরু বিকাশ এবং সামনের দিনগুলোতে মুদ্রণ শিল্প আর কত দূর সামনে এগিয়ে যাবে সেই সব বিষয় নিয়ে চলে যাচ্ছি পরের খবরে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে দেশে তেলের দাম পুনর্নির্ধারণের কথা ভাববে সরকার এছাড়া আগামী বছর জ্বালানি খাত থেকে পুঁজিবাজারে দশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ইলাহি চৌধুরী মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজধানীর আগারগাঁও এনএসি সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয় প্রকল্পগুলোতে প্রায় সাতশো সাতাশ কোটি টাকা সরকারি ব্যয় এবং বত্রিশ কোটি টাকা সংস্থার নিজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রকল্পটি হচ্ছে দুশো একত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প দ্বিতীয় প্রকল্পটি হচ্ছে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ভূমি সংক্রান্ত কার্যালয় একই ভবনে এনে ওয়ান স্টপ সেবা চালুর লক্ষ্যে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প এছাড়াও রয়েছে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প দর্শক চট্টগ্রামে নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেট দের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তিনি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে
নতুন খুশিত বেতন কাঠামোতে বৈষম্যের শিকার হওয়ার দাবি করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়ে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য তুলে ধরেন তারা বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে আলাদা গেজেট প্রকাশ নির্বাহী পরিচালকদের পদমর্যাদা প্রথম গ্রেডে উন্নীতকরণ এবং সহকারী পরিচালকে পদে যোগদান পদমর্যাদা জাতীয় স্কেলে অষ্টম গ্রেডে নির্ধারণের দাবি জানানো হয় দাবি আদায়ের জন্য আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং 27 ডিসেম্বর থেকে কালো ব্যাজ ধারণের কর্মসূচির ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত অবদান থাকা সত্ত্বেও ঘোষিত গ্যাজেট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি জাতীয় বেতন স্কেলে যাতে আমরা সমমর্যাদা পাই সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যাতে ন্যূনতম অষ্টম গ্রেডেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি ক্যাপাসিটি বিল্ড আপের কথা কথা আসে তাহলে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র পে স্কেলের কথা থাকবে বিষয়গুলো আমরা চাই আশু সুরাহা হবে যদি সুরাহা না হয় তাহলে আমরা পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কর্মকর্তাগণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন গত পঁচিশ বছরে বৈশ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকের র্যাঙ্কিং এর আর প্রয়োজন আছে কিনা তা নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে ইউএনডিপি মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ে পল্লী কর্মী পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা জানায় সংস্থাটি এ সময় গত পঁচিশ বছরে গড় আয় মাতৃমৃত্যু হার সহ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আটচল্লিশ শতাংশ উন্নতি করলেও এখন অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে বলেও জানান বক্তারা এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সূচকগুলোর গুণগত মান নিশ্চিতের দাবি জানান তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয়ের পরিচালক ড সেলিম জাহান ও পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড খলিকুজ্জামান সহ অন্যরা র্যাঙ্কিং এর যে কথাটা বলা হয়েছে উনিশশো নব্বই সালে তার একটা ভূমিকা ছিল আমরা র্যাঙ্কিংটা এনেছিলাম এই কারণে দেশগুলোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠুক পঁচিশ বছর পরে সেটার উপযোগিতা কি এটার অপব্যবহার কতখানি হচ্ছে সেটা আমরা ক্ষতিয়ে দেখব সুতরাং দু হাজার ষোলোটা এক অর্থে আমরা পুরো জিনিসটাকেই আবার নতুন করে চিন্তা ভাবনা করে দেখছি বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাল্য বিবাহ রোধ ও শিক্ষায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে পাকিস্তান ভিত্তিক মাহবুবুল হক সেন্টারের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মানব উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে এমন পর্যালোচনা যদিও প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রমের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সম্প্রসারণ ও বেকারত্বকে এখনও এই অঞ্চলের উন্নয়নে অন্যতম বড় বাধা হিসেবেই দেখানো হয়েছে মঙ্গলবার রাজস্থানের মহাকালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে আয়োজিত প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব পর্যালোচনা উপস্থাপন করে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট ফর গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অনুষ্ঠানে ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয়ের পরিচালক ড সেলিম জাহান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড সালেউদ্দিন আহমেদ ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন নড়াইলে চিংড়ি চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন চাষিরা মানসম্মত পোনার সংকট খাবারের দাম বৃদ্ধি এবং 
উৎপাদনের পর মাছের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় দিন দিন কমে যাচ্ছে চিংড়ি চাষ ঘের মালিকরা বলছেন সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে বাঁচাতে দরকার আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নড়াইল থেকে খাইরুল আরেফিন রানার পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নব্বই দশকের প্রথম দিকে নড়াইল সদর লোহাগড়া ও কালিয়া উপজেলা সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে শুরু হয় গলদা চিংড়ির চাষ এ সময় দাম ভালো পাওয়ায় সাধারণ চাষিরাও ঝুঁকে পড়েন চিংড়ি চাষে তবে দুই যুগ পর পাল্টে গেছে চিত্র প্রাকৃতিক উৎসে রেনুয়াহরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় মিলছে না মানসম্মত পোনা আর তাই চাষিদের নির্ভর করতে হচ্ছে হ্যাচারির উপর এ অবস্থায় মানসম্মত রেনু পোনার সংকটের পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে খাবারের দামও কৃষক আগামীতে আর চিংড়ি চাষে আর আগ্রহী হবে না এই শিল্পটা চিরতরেই বিলুপ্ত प्रजुक्तिगत सुविधा पोना उत्पादन जरूरी मन करें जेलार मत्स्य घर गुरु मालिकरा चिंगड़ी मासा उत्पादन प्रोबायोटिकेक्नोलजी चिंगड़ी पोना उत्पादन करते हैं তবে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে এরই মধ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানায় মৎস্য অধিদপ্তর প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে আমরা যে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের যে কলা কৌশলে যে একটা পদ্ধতি সেটা মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছি দুই হাজার সালে জেলায় পাঁচ হাজার তিনশো আটাত্তরটি ঘেরে চাষ করা হয়েছিল গলদা চিংড়ি এ সংখ্যা মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে নেমে এসেছে অর্ধেকে সময় সংবাদ নড়াইল দেশের সর্ব দক্ষিণের প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন শীত মৌসুমে এই দ্বীপে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজারের বেশি পর্যটক ভিড় করেন কিন্তু পর্যটকদের নিরাপত্তায় নেই কোনো লাইফ গার্ড কর্মী ও ট্যুরিস্ট পুলিশ এতে স্বাভাবিক নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন পর্যটকরা এদিকে ট্যুরিস্ট পুলিশ বলছে আগামী মাস থেকে তারা দ্বীপে কাজ শুরু করবেন সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সেন্ট মার্টিন দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ দেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলা টেকনাপ থেকে জাহাজযোগে দ্বীপে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টা স্বচ্ছ জলরাশি প্রবাল পাথরের সারি সারি আর দ্বীপের কেয়াবন সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের হাতছানি প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি পর্যটক ভ্রমণে আসছেন শীতের এ মৌসুমে কিন্তু দ্বীপে লাইফ গার্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ না থাকায় পর্যটকরা অনেকটা আতঙ্কের মধ্যে থাকেন এই যে ট্যুরিস্টরা যে বাইরে থেকে আসে তারা যে একটু নিরাপদ ভাবে যে সাঁতার কাটবে বা গোসল করবে সেই ব্যাপারে যে पर्याप्त লাইফ গার্ড এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ এখানে থাকার জন্য দেওয়ার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি কক্সবাজার অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যুরিস্ট পুলিশের এই কর্মকর্তা জানালেন আগামী জানুয়ারি থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে তাদের একটি ইউনিট কাজ শুরু করবে আগামী মাস থেকে আমরা ফাংশন হচ্ছে এই জন্য আমরা বাসা ভাড়া নিয়েছি এবং 70 জন পুলিশের আমাদের ইয়া রয়েছে মেনশন রয়েছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সম্ভাবনাময় এবং সৌন্দর্যের এই প্রবাল দ্বীপকে ঘিরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা গেলে এখানে পর্যটকের আগমন বাড়বে আরো কয়েক গুণ उद्बोधन পাঁচ দিন ব্যাপী রিহ্যাবের উইন্টার ফেয়ার আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একই সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেই মেলাটি এখন উদ্বোধনের প্রক্রিয়া চলছে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কিন্তু চলছে ঠিক আমার পেছনেই সেই অনুষ্ঠানটি চলছে এবং সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে এখানে উপস্থিত এসেছেন গৃহায়ন গণপ্রতমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন তিনি উপস্থিত থেকে মেলার মেলার উদ্বোধন করবেন এবং সেই মেলার উদ্বোধনের পরেই সর্বসাধারণের জন্য এই মেলার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবারও মেলার যে 
অবস্থা সেটা হচ্ছে দেশের মতো প্রতিষ্ঠান এই স্টল কিন্তু এই মেলায় অংশ নিয়েছে এবং এই পাঁচ দিন ব্যাপী যে মেলা এই মেলা থেকে আবাসন শিল্পে নতুন একটি গতি পাবে বলে এখানের যে বক্তারা আছেন তারা বক্তব্য রেখেছেন এবং যদিও তারা এই বক্তব্য ছাড়াও আরো যে কথাগুলো বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে গত কয়েক বছরের যে আবাসন শিল্পের যে মন্দা একটি ভাব সেই মন্দা ভাব কাটাতে এই মেলা একটি ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন তাছাড়া নতুন যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রবাসীদের জন্য লোক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাকে তারা ইতিবাচক হিসাবে দেখছেন তবে তারা হোম লোন চেয়েছেন সবার জন্য এবং যাতে আবাসন শিল্পের যে মন্দ অবস্থা সেই মন্দ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং সবার জন্য যে আবাসনের আবাসন ব্যবস্থার কথা সরকার বলে আসছিল সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেও এই হোম লোন যাতে ভূমিকা রাখে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে তো এখনও গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন তিনি উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং বক্তব্য রাখেননি কিছুক্ষণ পরে তার বক্তব্য রাখার পরে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে তিনি উদ্বোধন ঘোষণা করবেন এবং এছাড়া এর মধ্যে রিহেবের যে প্রতিনিধিরা আছেন তারা বক্তব্য রেখেছেন তবে এখন বক্তব্য রাখছেন রিহাবের প্রেসিডেন্ট আলমগীর সংসদ আলমিন তিনি বক্তব্য রাখার পরেই ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন বক্তব্য রাখবেন তবে একটি বিষয় রিহাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট একটু আগে তিনি বক্তব্য যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে বেশ কিছু বিদেশি কোম্পানি এই দেশে বিনিয়োগের জন্য আবাসন শিল্পে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং সেই দিকে যাতে সরকার লক্ষ্য রাখে যাতে স্থানীয় যে ব্যবসায়ীরা আছে তারা কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তারা যেন স্থানীয় যে আবাসন শিল্পের চাহিদা সেই চাহিদা তারা পূরণ করতে পারেন এবং সেই দিকে যাতে সরকার লক্ষ্য রাখে তবে এবার যে মেলা সেই মেলার পাঁচ দিনের আয়োজন সাতাশ তারিখে শেষ হবে এবং প্রত্যেকের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে টিকিটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই টিকিটের প্রতি বছরের মতো এবারও দুস্থদের মাঝে বিতরণ টিকিটের অর্থ বিতরণ করা হবে বলে রিহাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তো রাজু এই ছিল মেলার এখন পর্যন্ত খবরা খবর। राजधानी आयोजित प्रतिष्ठान त्रिसतम वार्षिक सभाषणा देखने कम्पानी चेयरमैन अवसर प्राप्त लेफटनैंट कर्णल महतुद्दीन आहमेद व्यवस्थापना परिचालक मोहम्मद इलिया मृधा प्रधान अर्थ कर्मकर्ता आतिउर रसुल सह शेयर उपस्थित छे रेकिट बेनकिजार बांगलेश लिमिटेड ब्रैंड एम्बासेडर हो क्रिकेटर रुबेल होसेन सोमवार रेकिट बेनकिजार बांगलेश लिमिटेड करपोरेट अफि चुक्ति स्वर अनुष्ठित है इसमें कम्पानीटर बांगलेश श्रीलंका अंचल व्यवस्थापना परिचालक रघु कृष्णान मार्केटिंग डिकटर महबूब बसेत असिसटैंट ब्रैंड मैनेजार आदिबा तस्नीम उपस्थित छे ট্রান্সকম বেভারেজ লিমিটেড এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে ট্রান্সকম লিমিটেড এর চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান পরিচালক শাহনাজ রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও গোলাম কুদ্দুস সহ কোম্পানিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এই সময় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয় এবার দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরও ছয় মাস বাড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সোমবার ব্রাসেলসে বৈঠকের পর ইউর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হবে দু সালের একত্রিশ জুলাই ক্রিমিয়া ইস্যুতে জুলাইয়ে রাশিয়ার সামরিক অস্ত্র প্রযুক্তিপণ্য খাদ্যপণ্য ব্যাংকিং খাত তেল রপ্তানি সহ বেশ কিছু খাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এরপর রাশিয়ার খাদ্যপণ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইউ তবে রাশিয়ার উপর ইউর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে জার্মানি ইতালি গ্রেসের ব্যবসায়ী কমিউনিটিগুলো দু হাজার পনেরো সালের শেষ নাগাদ কিউবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে চার শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থিতিশীল হলেও দ্রব্যমূল্য কমার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশটির অর্থনীতির উপর এর আগে গেল বছর দেশটির উৎপাদন খাত চাঙ্গা করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দেশটির পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় তবে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে সময় লাগায় এই চার শতাংশ প্রবৃদ্ধিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে কিউবার প্রেসিডেন্ট রাহুল ক্যাস্ট্রো জানিয়েছেন বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ার পাশাপাশি রপ্তানি পণ্য বাড়াতে কাজ করছে সরকার প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও রয়েছে কিউবা সরকারের
দর্শকে বার জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ টিএসসি এর লেনদেন পরিস্থিতির খবর আর খবর তুলে দিচ্ছি টিএসসি এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট dscbd.org তে দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ টিএসসি তে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আমরা লেনদেনে লক্ষ্য করেছি কিন্তু আজ সেটি একেবারে উল্টো অর্থাৎ নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রতিটি সূচকের ডিএসসি এর যে প্রধান সূচক এক সেটি এখন 7 পয়েন্ট কমে 4586 পয়েন্টে অবস্থান করছে 1 পয়েন্ট কমে সূর্যা ইনডেক্স অবস্থান করছে 1102 পয়েন্টে এবং বাছাই সূচক 30 ইনডেক্স पॉइंट को में 1740 पॉइंट अवस्थन कर चाहे कौन पर्जन तो ठाक का स्टॉक रेट जैसे इतने शादात तो कुछ टकल लेंदेन हुए थे ये लेंदेन हुआ कंपनी गुलर मुद्दे पचानों बैठी कंपनी शेयर एवं म्यूचुअल फंड डम बेड़े थे को में थे एक शो आठ्टी कंपनी एवं ऑपरेटिव बैठी तो रहे थे एकान्नटी कंपनी शेयर एवं म्यूच আমরা যদি লেনদেনে শীর্ষ যে কোম্পানিগুলো আজকে রয়েছে তার মধ্যে খবর যদি জানাই তাহলে বেক্সিমকোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার অবস্থানে 29 টাকা 80 পয়সা দর নিয়ে তিতাসকে আছে রয়েছে 49 টাকা 40 পয়সা দর নিয়ে দুই নম্বর স্থানে সাই পাওয়ার রয়েছে তিন নম্বর স্থানে 68 টাকা 30 পয়সা দর নিয়ে কাশেম ড্রাইসেল দেখতে পাচ্ছি চার নম্বর স্থানে 111 টাকা 40 পয়সা দর নিয়ে এবং পঞ্চম স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমিরেল্ড অয়েল এটি পাঁচ নম্বর স্থানে অবস্থান করছে 63 টাকা 90 পয়সা দর নিয়ে তো মোটামুটি দর্শক এই ছিল আমার হাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এসির সর্বশেষ লেনদেন পরিস্থিতির খবর খবর এবার জানিয়ে দিচ্ছি এই সময় বাণিজ্য শিরোনামগুলো আরো একবার দফায় দফায় অভিযানেও দখলমুক্ত রাখা যাচ্ছে না রাজধানীর ফুটপাথ পুনর্বাসনের দাবি ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক সংগঠন ও পুলিশের কাছে অসহায় খোদ সিটি কর্পোরেশন ইংরেজি নতুন বছর সামনে রেখে বেড়েছে কার্ড ক্যালেন্ডার সহ নানা উপহার সামগ্রীর বিক্রি তবে প্রযুক্তির বিকাশে আগের চেয়ে কমেছে কার্ড বিনিময়ের রেওয়াজ নড়াইলে চিংড়ি চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন চাষীরা উৎপাদনের পর ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার অভিযোগ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের তাগিদ এবং সেন্ট মার্টিনে পর্যটকদের নিরাপত্তায় নেই লাইফগার্ড কর্মী ও ট্যুরিস্ট পুলিশ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পর্যটকরা শিগগিরই কাজ শুরুর আশ্বাস ট্যুরিস্ট পুলিশের দর্শক এই ছিল আমাদের এই সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়